హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ నా పేరు అభిషేక్ మనం థర్టీ నైన్త్ ఎపిసోడ్లో ఉన్నామండి తెలంగాణ స్టేట్ ఫార్మేషన్ సిరీస్లో ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్లో మనం వయలేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రూల్స్ చూసినాం కదా యాక్చువల్లీ మనం యూనిట్ ఫోర్ స్టార్ట్ చేసినాం అండి వయలేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ సర్వీస్ రూల్స్ చూడాలి దాని తర్వాత నైన్టీ సిక్స్టీ నైన్ అజిటేషన్ వస్తుంది జై తెలంగాణ మూమెంట్ వస్తుంది దాని ఆరిజిన్స్ దాని ఈవెంట్స్ ఏంది ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ ఎవరు తర్వాత ద రోల్ ప్లేడ్ బై ఇంటెలెక్చువల్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళు రోల్ ఇదంతా వస్తుంది యూనిట్ ఫోర్ ఫినిష్ అయిపోతుంది అయితే వయలేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ సర్వీస్ రూల్స్ నిన్న మనం సగమే చూసినామండి మిగతాది ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ సర్వీస్ రూల్స్ది మిగతాది కూడా ఈరోజు ఫినిష్ చేసేసుకుందాం ఈరోజు అయిపోతుంది ఈ ఎపిసోడ్తో ఆ టాపిక్ అయిపోతుంది వయలేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ సర్వీస్ రూల్స్ అయితే ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్లో మనం నిన్న చూసినప్పుడు కొంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇస్తా ఏంటంటే మనం అసబ్జాయి పీరియడ్ నుంచి ఈ ములికి నాన్ ములికి అని కొట్లాట్లు అవుతున్నాయి కదా ఏది ఎంప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించి ములికి నాన్ ములికి అని కొట్లాట్లు అవుతున్నాయి ములికి రూల్స్ క్రమక్రమంగా ఫామ్ అవుతా వస్తున్నాయి అసబ్జాయి డైనాసిటీ అంటే ఏంది సెవెంటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ టు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ కదా దగ్గర దగ్గర టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అంటే సెవెంటీన్ సెవెన్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి స్టార్ట్ కాలేదు ఎప్పుడైతే ఎయిటీన్ ఎయిటీస్ సలార్ జంగ్ వన్ తర్వాత ఎప్పుడైతే మన సిక్స్త్ నిజాము సెవెంత్ నిజాం ఆ టైం నుంచి ఈ ములికి అది ఇంకా గవర్నమెంట్ దాన్ని సీరియస్గా టేకప్ చేయడం దాన్ని రిలేటెడ్గా డిస్కస్ చేయడం అంతా జరుగుతూ ఉంది అయితే ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ములికి గ్యాజెట్ తర్వాత నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఫర్మాన్ తర్వాత నైన్టీన్ థర్టీ త్రీ ఫర్మాన్ ఇటు ఇటు నుంచి నెమ్మదిగా ములికి రూల్స్ అట్లా ఫామ్ అయినాయి ఇది నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఫర్మాన్ నుంచి మెయిన్గా అయితే నైన్టీన్ 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 థర్టీ త్రీ ఫర్మాన్ నుంచి ములికి రూల్స్ ఫామ్ అయినాయి దాని తర్వాత పోలీస్ యాక్షన్ తర్వాత ఏదైతే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో జరిగిందో తర్వాత నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ టూ వెల్లోడి గవర్నమెంట్ ఉండే తర్వాత ఫిఫ్టీ టూ మళ్ళా బుర్గుల్ రామకృష్ణరావు గారు సీఎం ఉన్నప్పుడు ఆ గవర్నమెంట్ ఉంటే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ హైదరాబాద్ స్టేట్లో వీటి అన్నిటి టైమ్స్లో ములికి రూల్స్ అంటే వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతుండే అది కరెక్టే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతుండే కానీ అవైతే రూల్స్ అయితే ఫాలో అయ్యేది అంటే ఆ పర్టికులర్ రూల్స్ అయితే ఉండేవి గవర్నమెంట్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఖచ్చితంగా ఆ ఏరియాలో ఉండాలి ఏది తెలంగాణలో ఉండాలి తెలంగాణలో పర్మనెంట్ రెసిడెంట్గా ఉండాలి ఇట్లా ఈ రూల్స్ అన్నీ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటుండే కానీ అది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందా అంటే అసలు అవి అంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంప్లిమెంట్ కాకపోతుండే కానీ కొంత టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ అవి ఇంప్లిమెంట్ అవుతుండే అయితే ఈ ములికి రూల్స్ అనేవి నెమ్మదిగా మరి కాన్స్టిట్యూషన్ ఫామ్ అయింది ఎనాక్ట్ అయింది ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో కాన్స్టిట్యూషన్ అదంతా ఎనాక్ట్ అయింది అడాప్ట్ చేసుకున్నాం కాన్స్టిట్యూషన్ మరి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏమంటున్నారు మీరు ఎక్కడన్నా పోయి ఇప్పుడు ఇండియా అనేది హోల్ హోల్గా చూసినప్పుడు ఒక కంట్రీ ఆ కంట్రీ మనం ఎక్కడైనా పోయి పనిచేసుకోవచ్చు ఆ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది ఆ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంటుంది ఆ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది ఎక్కడన్నా పోయి పని చేసుకోవడానికి ఇవన్నీ ఫ్రీడమ్స్ కల్పించింది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో అయితే పార్ట్ త్రీలో ఉంటాయి పార్ట్ త్రీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉంటాయి ఆర్టికల్ ట్వెల్వ్ టు ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ అంట సబ్ థర్టీ ఫైవ్ అనుకుంటా సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్ ఇది కరెక్ట్ ఆర్టికల్ ట్వెల్వ్ టు ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ పార్ట్ త్రీ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని ఉంటాయి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇది మనం పాలిటీలో చూస్తాము అయితే ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉంటారు అయితే ఇది సోల్గా మీరు ఒక రెసిడెన్షియల్ ఎలిజిబిలిటీ పెట్టొద్దు ఇట్లా ఉండాలని చెప్పి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడి నుంచి లోకల్ వ్యక్తికే మేము ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తాం అదొక్కటే రీజన్గా పెట్టుకొని ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తాం అంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యాక్సెప్ట్ చేయదు అంటే ఒక్క ఎక్సెప్షన్ పెట్టింది ఏంటిది అది ఆర్టికల్ ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ క్లాస్ త్రీలో ఎగ్జామ్షన్ పెట్టింది ఏంటంటే పార్లమెంట్ కెన్ మేక్ లాస్ రిగార్డింగ్ అంటే పా పార్లమెంట్కి ఆ రైట్ ఉంటుంది ఒక లాస్ చేసి టు డిసైడ్ వెదర్ ద రెసిడెన్షియల్ కండిషన్స్ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్ నీడెడ్ ఆర్ నాట్ అంటే పార్లమెంట్కి ఆ లా చేసుకునే అబిలిటీ ఉంటుంది ఏది ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ క్లాస్ ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ క్లాస్ త్రీ ప్రకారం
నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లా పాస్ చేసినాక అది ఎట్లా ఆ లా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకుంటారు ఆ రూల్సే ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రెసిడెన్స్ రిక్వైర్మెంట్ అస్ టు రెసిడెన్స్ రూల్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ నిన్న కూడా మనం చూసినాం ఇది సేమ్ ఇదే రూల్స్ అనమాట సో ఏం లేదండి మీరు ఏం కన్ఫ్యూజన్ లేదు ఈ మొల్కీ రూల్స్ ఏవైతే ఎప్పటి నుంచో వస్తున్నాయి ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఆర్జిన్ అయ్యి ఎవాల్వ్ అవుతూ వస్తున్నాయి క్రమక్రమంగా అది మరి కాన్స్టిట్యూషన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అకార్డింగ్గా అది లీగల్ ప్రొవిజన్స్ ఇవ్వాలి స్టాటరీ ప్రొవిజన్స్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఈ యాక్ట్ అనేది ఈ లా అనేది పాస్ చేసిన ఇది పార్లమెంట్లో పాస్ చేస్తే తర్వాత రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ అదంతా కలిసి వాళ్ళు కూర్చొని రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేసిన సేమ్ ఆ రూల్స్ ఏముంటుండే ఈ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కంటిన్యూస్గా రెసిడెంట్ అయి ఉండాలి సేమ్ సిమిలర్ ముల్కీ రూల్స్ ఏముంటుండే అంటే సిమిలర్ అవే రూల్స్ ఉంటుండే ఇంకోటి ఏంది ఓన్లీ ముల్కీస్ వాళ్ళకి టెంపరీ రిక్రూట్మెంట్ ఏదైనా లోకల్ ఏరియాస్లో ఇవ్వాలంటే ఓన్లీ ముల్కీస్కే ఇవ్వాలి నాన్ ముల్కీస్కి ఛాన్స్ ఉండదు మళ్ళీ ఈ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కంటిన్యూస్ రెసిడెన్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ముల్కీస్ కదా ముల్కీస్ అన్నప్పుడు వాళ్ళు లోకల్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కానీ సెక్రటేరియట్ హెడ్స్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్లో కానీ వాళ్ళు సేమ్ సిమిలర్ లోకల్ సిమిలర్ ఏదైతే ఓన్లీ ముల్కీస్ ఉండాలి ఇప్పుడు సెక్రటేరియట్ హెడ్స్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్లో అయితే టూ ఇస్ టు వన్ లోకల్ రిజర్వేషన్ ఉండాలి టూ ఇస్ టు వన్ లోకల్ రిజర్వేషన్ ఉండాలి అంటే టూ ఏమో రిజర్వ్ ఫర్ లోకల్స్ వన్ ఈజ్ ఓపెన్ అనమాట ఆ ఓపెన్ పోస్ట్లో ఎవరైనా ఉండొచ్చు కానీ వీళ్ళు మనం వయలేషన్స్లో చూసినాం కదా వీళ్ళు టూ ఇస్ టు వన్ అంటే ఆ వన్ ఓపెన్ కాకుండా నాన్ లోకల్కి అని వాళ్ళు ఫిక్స్ అయిపోయినారు ఆంధ్ర లీడర్స్ ఉంటారు కదా ఆంధ్ర పొలిటికల్ లీడర్స్ కానీ ఆంధ్ర గవర్నమెంట్లో ఉన్న వ్యక్తులు కానీ సో ఇక్కడ ఒక వయలేషన్ జరిగింది అది నిన్న కూడా చూసినాం మనం ఈ వన్ అనేది ఓపెన్ యాక్చువల్గా అయితే ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ ఓపెన్ ఇట్ ఈస్ బోత్ లోకల్ వాళ్ళు నాన్ లోకల్ వాళ్ళు ఫైట్ చేయొచ్చు దీనిపైన బోత్ లోకల్ అండ్ నాన్ లోకల్ వాళ్ళు ఫైట్ చేయొచ్చు కానీ వీళ్ళు ఏం చేసినారు ఓన్లీ నాన్ లోకల్ గీయడం మొదలు పెట్టిండ్రు ఇది వన్ ఆఫ్ ద వయలేషన్స్ మనం ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్లో కూడా చూసినాము ఈ స్టార్ ఆస్ట్రిక్ మార్క్ పెట్టిన కదండి ఇది ఆరెంజ్ కలర్లో అయితే ఇది ఇవన్నీ వయలేషన్స్ జరిగినాయి ఈ టెంపరీ రిక్రూట్మెంట్ ఇవ్వకపోవడం ఏది బోగస్ ముల్కి సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చి నాన్ లోకల్స్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వడం తర్వాత ఇది ఈ టూ ఇస్ టు వన్ రేషియో లోకల్ రిజర్వేషన్ ఫాలో అవ్వకపోవడం తర్వాత ఇంకా వేరియస్ డిఫరెంట్ ఇవి కూడా వయలేషన్స్ జరిగినాయి అది మనం ప్రీవియస్ చూసినాం కదా ఇప్పుడు టీచర్స్ వచ్చి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ అని అంటే ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి అని కొత్తగా నియబంధ నివి నిబంధనలు పెట్టడం అంటే ఇప్పుడు పలానా నీకు ఎడ్యుకేషనల్ ట్రైనింగ్ ఉంటేనే నువ్వు టీచర్ పోస్ట్కి ఎలిజిబుల్ అన్నట్టు అప్పుడు టీచర్ ట్రైనింగ్ కాలేజెస్ తక్కువ ఉన్నాయి కదా తెలంగాణలో తెలంగాణ హ్యాడ్ లోవర్ టీచర్ ట్రైనింగ్ కాలేజెస్ అండ్స్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ట్రైన్డ్ అనమాట కానీ ప్రీవియస్ అప్పట్లో ఏముంటుండే అంటే మీరు టీచర్గా వాళ్ళని ఎల్ వాళ్ళని నియమించి కూడా తర్వాత ట్రైనింగ్ కూడా పెట్ పెట్టచ్చు కానీ అవి చేయకుండా వాళ్ళు ఏంటంటే నాన్ లోకల్స్కే టీచింగ్ పోస్ట్ ఇవ్వడం దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పోస్ట్ నాన్ లోకల్స్కే ఇస్తారనమాట ఇది మనం ప్రీవియస్ దాంట్లో కూడా చూసినాము సో ఇట్లా వన్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ వయలేషన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి వయలేషన్స్ రిగార్డింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రూల్స్ ఇట్లా జరుగుతూ ఉన్నాయి అంటే సర్వీస్ రూల్స్ ఇవి కూడా జరిగినాయి అది మనం ఫర్దర్ చూద్దాము అయితే ఈ ఈ పలానా ఈ రూల్స్కి కొన్ని ఎగ్జామ్షన్స్ కూడా ఉండే అంటే వీళ్ళు ఈ ఎగ్జామ్షన్స్ని వాడుకొని కూడా వాళ్ళు ఏం చేయాలో అన్నీ చేసిండ్రు ఇక్కడ ఏమేమి వ్యాలిడ్ చేయాలో అన్నీ కూడా చేసిండ్రు ఈ లూప్ హోల్స్ అన్నీ వెతుక్కొని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుండండి ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఎగ్జామ్షన్ ఏముంటుండే అంటే లాలో అండర్ స్పెషల్స్ ఒకేజన్స్ అంటే నాన్ లోకల్స్ని అపాయింట్ చేయొచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి బెటర్ స్కిల్డ్ ఉన్నా బెటర్ ట్రైన్డ్ ఉన్నా ఒకవేళ దే ఆర్ దే హ్యావ్ బెటర్ ఆ నీడ్ బేస్డ్ ఒకవేళ నీడ్ ఉందనుకోండి నాన్ లోకల్స్ ఎక్కడి నుంచి అయినా నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు కానీ దానికి ఏం చేయాలి అంటే ముల్కీ రూల్స్ ఫాలో కాకుండా ఈ రూల్స్ ఫాలో కాకుండా ఇది ఒక ఎగ్జామ్షన్ అనమాట నీడ్ బేస్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటారు ఒకవేళ ఆ నీడ్ అరైజ్
ఆ గవర్నమెంట్ పలానా ఇట్లా రైటింగ్లో ఇస్తుంది అనమాట స్పెసిఫిక్గా ఇట్లా ఇట్లా స్కిల్ కోసమో దేనికోసమో అట్లా ఇచ్చి రీజన్స్ ఇచ్చి ఆ రీజన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళు రీజన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఫైనల్ గేమ్ చేస్తారు ఆ జాబ్ ఇస్తారు పలానా నాన్ లోకల్కో ఎవరికో బెటర్ స్కిల్డ్ బెటర్ ఎక్విప్డ్ అని చెప్పేసి అయితే ఈ లిస్ట్ ఆ ఎగ్జామ్షన్ లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఎవరైతే ఎవరినైతే వాళ్ళు నాన్ లోకల్స్కి జాబ్ ఇచ్చిండో ఆ లిస్ట్ వాళ్ళు గెజెట్లో పెట్టాలన్నమాట ఎవ్రీ ఫోర్ మంత్స్కి ఒక గెజెట్ గెజెట్ అంటే ఏం లేదు పబ్లిక్ డొమైన్లో పెట్టాలి వాళ్ళ లిస్ట్ ఇప్పుడు పలానా వాళ్ళ స్కిల్ వాళ్ళ ఇది ఉంది అది ఉందని చెప్పి వాళ్ళు మేము ఎగ్జామ్ చేస్తూ అంటే ఈ రూల్స్ నుంచి వాళ్ళని ఎగ్జామ్ చేస్తూ నాన్ లోకల్స్ని తీసుకుంటున్నామని ఇట్లా వాళ్ళ లిస్ట్ అంతా పెట్టాలన్నమాట పబ్లిక్ డొమైన్లో అంటే ఒక గెజెట్ అంటే పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉంటుంది అది అయితే తర్వాత ఆ కాపీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి కూడా పంపిస్తారు కాపీ సబ్మిటెడ్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా కాపీ వెళ్తుంది ఆ లిస్ట్ పలానా ఇట్లా నాన్ లోకల్స్ ఎవరైతే లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లోకల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉంటారో వాళ్ళ లిస్ట్ అంతా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి కూడా వెళ్ళిపోతుంది అయితే ఇక్కడ మిస్ ఈడ మిస్యూస్ ఏం జరుగుతుంది అంటే దగ్గర దగ్గర మే నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ వరకు ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి సిక్స్టీ త్రీ వరకు వన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎగ్జామ్షన్స్ ఇస్తారండి ఇది చాలా మ్యాసివ్ నెంబర్ ఇది ఎందుకంటున్నా అంటే పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండేదే తక్కువ అంటే గవర్నమెంట్లో కానీ లోకల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కానీ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ తక్కువ అందులో కూడా నాన్ లోకల్స్ తీసుకుంటున్నారంటే హైలీ స్కిల్డ్ వాళ్ళు ఉన్నారు అది ఇది అంటే ఒక టెన్ మెంబర్స్ ట్వంటీ ఒక డబల్ డిజిట్ నెంబర్స్ అనుకోవచ్చు మనం కానీ దగ్గర దగ్గర వన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎగ్జామ్షన్స్ ఇచ్చిండ్రంటే అది అంత పెద్దగా ఉంది నెంబర్ అంటే అంత వయలేషన్స్ జరిగింది దీన్ని అంత వాడుకున్నారు ఈ లూప్ హోల్ని ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద వయలేషన్స్ కింద రాయొచ్చు అండి ఈవెన్ ద ఎగ్జామ్షన్స్ వర్ నాట్ లెఫ్ట్ బిహైండ్ ఈవెన్ లూప్ హోల్స్ వర్ ఫౌండ్ అవుట్ ఇన్ దోస్ ఎగ్జామ్షన్స్ అండ్ మెనీ ఎగ్జామ్షన్స్ వర్ మేడ్ టు పిక్ పీపుల్ ఫ్రమ్ నాన్ లోకల్ రీజియన్ ఫర్ ద లోకల్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సో ఇట్లా మనం ప్రీవియస్ కూడా చూసినాం కదా ఎక్సెస్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటే వాళ్ళని తెలంగాణలో అపాయింట్ చేయడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ చూసినాం కదా దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ ఫోర్ ఎంప్లాయీస్ని రిటర్న్ చేస్తే ఆంధ్ర రీజియన్లో వాళ్ళని తెలంగాణ రీజియన్కి పంపించిండ్రు తెలంగాణ రీజియన్లో అపాయింట్ చేసుకున్నారు సో ఇట్లా జరుగుతూ వస్తుంది సో ఇట్లా జరుగుతూ వస్తుంది వైలేషన్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రూల్స్కి సర్వీస్ రూల్స్కి ఇట్లా జరుగుతూ వస్తుంది ఇట్లా సర్వీస్ రూల్స్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పౌస్ కేస్ కండిషన్ అంటారండి ఒకటి స్పౌస్ కేస్ కండిషన్ అది కూడా నాన్ లోకల్స్కే ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేది నాన్ లోకల్స్సే నాన్ లోకల్స్ గాట్ పోస్టింగ్స్ అంటే స్పౌస్ కేస్ కండిషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హస్బెండ్ అనేవాడు ఆంధ్ర రీజియన్లో ఉండి వైఫ్ తెలంగాణ రీజియన్లో ఉండ ఉన్నారనుకోండి ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏదైనా రీజియన్కి మేము ఇద్దరము అదే స్పౌస్ కేస్ కండిషన్గా మేము ఇద్దరం ఒకే దగ్గర ఉండడానికి పలానా రీజియన్కి మేము అప్లై చేసుకుంటున్నట్టు వాళ్ళు లెటర్ అట్లా రాసియడమో అట్లా అప్లై చేసుకుంటారు అనమాట అయితే ఈ కండిషన్స్ వాళ్ళు బాగా వాడుకొని ఒకవేళ ఇక్కడ మ్యారేజ్ అయిన ఇక్కడ మ్యారేజ్ అయిన పర్సన్ ఉన్నారనుకోండి వైఫ్ ఇక్కడ ఉన్నారనుకోండి హస్బెండ్ ఆంధ్ర రీజియన్ నుంచి ఉంటే వాళ్ళు అట్లా మళ్ళీ అప్లై చేసుకొని ఆ తెలంగాణకి రావడం హైదరాబాద్కి రావడం ఒకవేళ హస్బెండ్ ఇక్కడ ఉండి వైఫ్ అక్కడ ఉంటే ఇట్లా వైఫ్ ని కూడా ఇక్కడ పిలిపించుకోవడం ఇట్లా అప్లికేషన్స్ పెట్టుకొని స్పౌస్ కేస్ కండిషన్స్ అంటారు ఇది కూడా బాగా వయలేషన్స్ జరిగినాయి ఇట్లా సర్వీస్ కండిషన్స్ నుంచే దీని ఇది వన్ ఆఫ్ ద వయలేషన్ ఇంకోటి ఏంది కంపాషనెట్ గ్రౌండ్ అపాయింట్మెంట్స్ అంటారండి కంపాషనెట్ గ్రౌండ్ అపాయింట్మెంట్స్ అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు పలానా ఎవరైనా ఫాదర్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో ఉన్నారనుకోండి ఆ ఫాదర్ డిసీజ్ అయిపోయినా ఒకవేళ రిటైర్ అయిపోయినా అక్కడ డిపెండెంట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఉంటారు కదా డిపెండెంట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ కొడుకు ఎవరో డిపెండెంట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఉంటారు కదా అతనికి ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తారు అనమాట ఎవరైతే ఆ ఫాదరు ఆ డిసీజ్ అయిన ఫాదరు లేకుంటే రిటైర్ అయిన ఫాదర్ ఉంటారు కదా ఆయన ఎంప్లాయ్మెంట్ వీళ్ళకి ఇస్తారు అనమాట ఈ కంపాషనెట్ గ్రౌండ్స్లో ఒకప్పుడు ఇక ఇట్లా బాగా ఉండేదండి కంపాషనెట్ అపాయింట్మెంట్స్ అంటే ఒకప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఉండేది ఇప్పుడు తక్కువ కానీ కంపాషనెట్ గ్రౌండ్స్కి వాటికి కొన్ని రూల్స్
వాళ్ళ సన్స్ డాటర్స్ వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం ఎక్కువ ఇది ఒక వయలేషన్ జరుగుతుండే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అండ్ ప్రొమో ప్రొమో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అండ్ ప్రొమోషన్స్ వర్ స్టాల్ ఇంటెన్షనలీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిస్ట్ ఉంది అనుకోండి ఒక గ్రేడేషన్ లిస్ట్ ఉంటుంది అందులో ఇన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్సే ఉన్నారు దగ్గర దగ్గర ఒక వన్ ట్వంటీ ఇంజనీర్స్ ఉంటే వన్ ట్వంటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్స్ ఉంటే అందులో సిక్స్ సిక్స్ తెలంగాణ ఎంప్లాయీసే ఉంటుండే ప్రమోషన్స్కి ఓన్లీ సిక్స్ తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ ఉంటుండే అంటే వాళ్ళ లిస్ట్లో వాళ్ళని చేర్చకపోతుండే ఎక్కువ ఆంధ్ర ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళనే ప్రమోట్ చేస్తుండే అది వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి ఏంది ఇంకొక వయలేషన్ ఏంటి సర్వీస్ రూల్స్కి డిలే ఇన్ అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ కామన్ గ్రేడేషన్స్ కామన్ గ్రేడేషన్స్ అంటే సింగిల్ సీనియారిటీ లిస్ట్ అనమాట వాళ్ళకు ఒక గ్రేడేషన్ లిస్ట్ అని ఉంటుంది ఇప్పుడు సర్వీస్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో ఉన్నప్పుడు ఒక గ్రేడేషన్ లిస్ట్ ఉంటుంది ఆ లిస్ట్ ప్రకారంగా ప్రమోషన్స్ కానీ మీ సీనియా సీనియారిటీకి తగ్గట్టు ప్రమోషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు అది కూడా డిలే చేస్తుండే ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీడబ్ల్యూడి డిపార్ట్మెంట్ లేకుంటే పబ్లిక్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇట్లాంటి డిపార్ట్మెంట్స్లో ఏమవుతుండే అసలు కామన్ గ్రేడేషన్ లిస్ట్ ఇవ్వకుండా ఆ ప్రమోషన్స్ ఎట్లా పడితే అట్లా ఇవ్వడం అట్లా అంతా జరుగుతూ ఉండేది ఇట్లా వయలేషన్స్ అన్నీ జరుగుతూ ఉండే ఎంప్లాయ్మెంట్లో సర్వీస్ రూల్స్లో ఇట్లా ఇట్లా ఇవన్నీ వయలేషన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి సో ఇవ్వండి వయలేషన్స్ యాక్చువల్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ రిలేటెడ్ ఇంకా చాలా వయలేషన్స్ ఉంటాయి అంటే నాన్ లోకల్స్కి ఎంతవరకు అంత డేటా అంతా మనం ఫర్దర్ కమిటీస్ ఉంటాయి తర్వాత ముల్కి జడ్జ్మెంట్స్ ఉంటాయి అవన్నీ మనం ఫర్దర్గా చూద్దాం ఈ యూనిట్కి అయితే ఇంతే అంటే వయలేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ సర్వీస్ రూల్స్ అంటే ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్ ఈ ఈ ఎపిసోడ్ మిక్స్ చేసి ఈ పాయింట్స్ మీరు కలిపి రాస్తే ఏదైనా గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ఇట్లా అడుగుతుండొచ్చు క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఏంది క్యూఎండే కదా క్యూఎండే గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో ఏంటంటే డిస్క్రైబ్ ద వయలేషన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ సర్వీస్ రూల్స్ ఇన్ తెలంగాణ అట్లా ఏమైనా క్వశ్చన్ అడుగుతుండ్రు డిస్క్రైబ్ ఆర్ డిస్కస్ ఆర్ అనలైజ్ ద వయలేషన్స్ అని అన్నప్పుడు మీరు ఇట్లా బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేస్తూ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తూ చేస్తే ఇట్లా టీ టీచర్ పోస్ట్స్ ఇన్ని ఇన్ని ఇచ్చిండ్రు నాన్ లోకల్స్కి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్స్ ఇంతమంది ఉంటే వీళ్ళకే ప్రమోషన్స్ వచ్చినాయి ఇట్లా మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తే ఆన్సర్ రాస్తే ఏంటంటే బెటర్ ఉంటుంది ఆన్సరు సో అదండి మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదనుకుంటున్నా నేను మన మీకు ఫర్దర్ క్వశ్చన్స్ డౌట్స్ ఏమైనా సజెషన్స్ ఉంటే మీరు కమెంట్ చేయండి నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తా థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సీ యూ సీ యూ టుమారో